Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alladhi An'ama alayna bin i'matil iman wal islam Ashadu an la ilahi lullah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu Alladhi la nabiya ba'd Amma ba'du Ikhwan fillah Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan suci Ramadhan ini Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita semua seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita semua orang yang melaksanakan ibadah saum ibadah puasa Allah akan memberikan pahala tanpa batas dan juga Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah kita lakukan sebelumnya Masya Allah dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain yang akan kita raih ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sahabat, tapi kata Rasulullah SAW, tidak setiap orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak setiap orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan Allah melipat gandakan pahala bahkan memberikan pahala tanpa batas begitu banyak orang yang melaksanakan ibadah sahur ibadah puasa di bulan Ramadan tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pahala kepada orang tersebut Allah tidak mengampuni dosanya padahal dia sudah menahan lapar dan juga haus dari mulai pajar sampai maghrib nautubin kenapa? karena dia mengamalkan sesuatu amalan sehingga pahalanya tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ikhwan filah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w menjelaskan di beberapa hadisnya bahwa ada beberapa amalan yang ketika amalan itu diamalkan ataupun dilaksanakan bagi orang yang melaksanakan ibadah sahur maka ini akan menyebabkan Allah akan mengurangi pahala sahur orang tersebut bahkan sampai menghilangkan pahala jadi sia-sia Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubal Sa'imi Hadhu Min Siamihi Juwal Angkos." Kata Rasulullah, begitu banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, tapi dia tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari puasanya itu, hanya mendapatkan rasa lapar dan juga haus saja. Apa saja amalan Amalan yang akan merusak pahala kita Pahala saum kita Yang pertama kata Rasulullah SAW Orang itu berbuat bohong Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Bismillahirrahmanirrahim Man lam yada kaula zul wal amala bihi Palai sadillahi hajjatun Kata Rasulullah, barang siapa orang yang tidak meninggalkan bohong, bahkan dia mengamalkan bohong tersebut, berbuat bohong ketika dia berpuasa, falai salillahi hazatun ta'amahu wasarwa, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menilai puasanya itu, meskipun dia meninggalkan lapar, meninggalkan makan dan juga minum seperti apa berbuat bohong itu dia berbuat bohong pada orang lain dengan cara menipu dia berdagang misalnya ya, ketika ditanya bang ini berapa 100 ribu kata orang itu boleh nggak kurang 70 boleh nggak kata pedagang tersebut oh tidak bisa modalnya saja, modalnya saja lebih daripada itu misalnya 
Padahal dia sudah mendapatkan keuntungan ya, Modalnya 60 misalnya Kalau dijual 70 sudah dapat untung 10 ribu Tapi dengan niat dia ingin punya untung yang lebih Akhirnya berbohong Bisa berbohong Kemudian memfitnah orang lain ya, Menuduh tanpa sebab Tanpa bukti Itu pun sama Perbuatan bohong juga Dan juga menyebar luaskan berita bohong Wah ya Apalagi sekarang banyak Sekali orang yang Menyampaikan berita bohong Di media sosial Yaitu Facebook, Instagram Kemudian juga WhatsApp dan sebagainya ya. Kalau misalnya kita terbawa arus Ada berita bohong Kemudian kita Men-share kepada yang lainnya ya, Maka itu pun sama Jadi ini hati-hati Perbuatan bohong ini Bisa mengurangi pahala kita Bahkan sampai menghilangkan Pahala puasa kita Kemudian yang kedua Kata Rasulullah SAW Dijelaskan yaitu Perbuatan lago dan juga rofas Lago dan juga rofas Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa siamu inal akali wasau. Sau itu atau puasa itu bukan hanya sebatas menahan lapar dan juga minum saja. Faina siamu, tapi sesungguhnya sau itu adalah minal lalu arofas. Harus menjaga perbuatan lalu dan juga arofas. Apa itu lalu? Lago itu adalah perbuatan yang sia-sia. Misalnya apa? Misalnya orang lain melaksanakan sholat terawih berjamaah. Dia malah nonton, dia malah main game, dia malah jalan-jalan. Jadi melakukan sesuatu yang kurang bermanfaat. Padahal ada yang lebih bermanfaat. Kemudian contoh lain, dia malah baca koran, sedangkan orang yang lain, orang lain baca koran. Ini pun sama ya, Perbuatan lagu Perbuatan yang sia-sia Dan ini akan mempengaruhi Kualitas Ibadah saum kita Allah akan memberi bahan kita Bahkan sampai menghilangkan pahala Kemudian Yang terakhir kata Rasulullah Yaitu rofas Apa itu rofas? Rofas itu adalah perbuatan Yang tidak baik Kata para ulama, rofas ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap laki-laki terhadap wanita. Jadi rofas ini hubungannya dengan syahwat. Ya. Ketika kita sedang berpuasa, kemudian kita meningkatkan syahwat. Misalnya kalau suami istri ya, bersumbu dengan berlebihan, maka akhirnya mengeluarkan air mandi bisa ya memang itu dibolehkan tapi kalau berlebihan justru ini tidak boleh bahkan mempengaruhi kualitas saum kita ataupun yang lain misalnya kita berzina baik itu zina mata dengan cara melihat orang orang lain zina mulut dengan cara kita membicarakan ucapan-ucapan yang membuat syahwat tangan kita kaki kita Pendengaran kita ini pun sama. Ketika berbuat kompas, maka ini akan mempengaruhi kualitas saum kita. Bisa saja Allah mengurai pahal kita bahkan sampai menghilangkan puasa kita. Iwan filah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala itulah amalan-amalan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang mesti kita jaga, mesti kita riksa. Jangan sampai kita berbuat amalan-amalan tersebut. Kenapa? Karena ketika kita sedang berpuasa, kemudian mengamalkan salah satu amalan yang tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memulai pahala kita, bahkan sampai menghilangkan pahala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.